vir hierdie week het ek nie gekom by twee voor een keer vier, het ek een bykie gepraat met julle oor aansluitend, ons gaan dan by Johannes 5 uitkom, <coughs> aansluitend by die heerlijkheid van God, 2 Korintus 4 vers 6 wat sê, want God, God het gesê dat daar uit duisternis licht moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God en die aangezicht van Jesus Christus. En iets wat ek nie wil heren moet my sê, is asof die heilige geest, ek het net een belevenis op my hart gehad het om weer een bykie net die oor julle te gesels wanneer ons by Johannes 5 gaan. En, en moet dit nie mis nie. God wil sy heerlijkheid en nie die land en jou omstandighede in jou huis en in jou leven wat hy dit laat skyn. Maar die heerlijkheid van hom gaan in jou harte moet skyn. En dit was juist ons woord verlede week, is dat as dit nie in jou hart en gaan skyn, nie kan dit bloot vir jou eenvoudig net een theologie raak, of een kopkennis, en dit gaan net nooit jou hele leven verander nie. Wat vir interessant is, en jylle het nou Bethesda gesê, en dit is so een groot werkelijkheid, en nou kan jy jou eindelijk indink van alle mense wat al geleed, Jesus wat al gekom het, daar rondgestap in die siek man, jy kan nog sekere van die pilaar kolums kon jy sien in die, in die, in die renes wat daar is, En dan later het ons ons al verlede week gelees dat Jesus begin praat in Johannes 5 vers 17 wat hy gesê vir die jode wat om, in om hom gestaan het. My vader werk tot nou toe en ek werk ook en ons weet dit wat die jode gehoor het, hulle briesend gemaakt het. Want hulle het gesê dat hy het om nou self, hy nie nie net God sy eie vader nie, hy het om nou self gelijk gestel aan God. En dis die ene debat wat op die tafel is. Maar wanneer kan het wel vat, is een bykie verder in die tekst af wanneer hy sê in vers 38, ek wil, ek wil daar lees. Hy sê, en jylle het sy woord nie as iets blijvend in jylle nie. Hoor wat sê hy? Jylle het nie sy woord, omdat dis ouwens wat constant met die woord van God omgegaan het. Dis ouwens wat in die sinne goog het, het geklein met dag na dag, jylle, ek het vir jylle met die, met die kursik hier daar die western wall gebring, hulle gaan staan daar letterlijk so, en recite, hulle kry ritme, en hulle recite die woord oor en oor, met ander woorde, van die ouwens kon die hele oud testament uit hulle kop uit opse. Hy sê, jy sal, jylle het sy woord nie as iets blijvend in jylle nie. En wat ek hier hoor, wat Paulus in 2 Korintiërs 4 dan sê, is dat, as die heerlijkheid van God gaan skyn, en, en dan wil hy iets doen daarmee, hy wil hy dit moet in jylle harte in skyn. Wie van jylle wil al baie keer, ek gaan nou verre wees, wil jy, jy weet al staan iets in die skrif, maar jy kan het nie precies onthou waar het geskryf is nie. Maar jy weet wat die waarheid in jou hart leen, nie? Dis goed genoeg. En as jy dit dan nie weet, jy gaan soek het op. Maar hy sê, jylle het sy woord nie as iets blijvends in jylle nie, omdat jylle hom wat my gesteer het nie glo nie. Maar het raak vir my nog mooier, hy sê, hy sê, jylle onderzoek die skrifte, omdat jylle meen nie, dat jylle daar in die eeuwig gelewe het. En dit is die wat van my getuig. En jylle wil nie na my kom om die lewe te heen nie. Eer neem ek van mense nie aan nie, maar ek ken jylle, dat jylle die liefde van God nie in jylle het nie. Kijk, ek gaan net gauw toeral lees. As ek vandag in die dorp sal ingaan en by die ouwe na huis kom en vir hom sê, jy het nie die liefde van God en jy nie sê, hy my nooit weer nie. Hy sal nooit weer na die gemeente toe kom nie. Maar hier is my vraag, wanneer begin ek en jy rechtig eerlijk met mekaar praat? Wanneer gaan ons die waarheid van God soek eerlijk met jylle praat, dat jylle nie, wanneer ek met die woord met jylle deel, vir my sê, maar ek judge jylle nie, want dit is ons nou die, die, die aanvaardbare sin van ons tyd. As jou vlees aangesprek voel, dan sê jy, jy judge my. Jy judge my. Praat met die Heere, nie my kom praat nie. Praat met die Heere. Hy staan hier so rondom in die ouds, en ek dink wat hier staan, wat ek vir hulle sê, is so eenvoudig praktisch en van toepassing op ons tyd. Hy sê, die woord is nie iets blijvend in jylle, jylle onderzoek die skrif oor en oor, en jylle onderzoek dit, jylle onderzoek dit, jylle onderzoek dit, want jylle glo, jylle gaan die even gelewe daarin kry, maar meenwaar is dit iets wat getuig van my. So waarvan sal dit getuig? En dit is my vraag, die, die woord van God sal getuig aan gaande die heerlijkheid van wie hy is. As jy dit in Engelse vertaling sal lees, sal dit sê, it will, it will be witness to the glory of God. Het sal sy heerlijkheid uitleg. Hy sê, en dan sê, dit is my punt waar ek vandag by ek wil kom, hy sê, en jylle wil nie na my kom, om die lewe te heen nie. 
Ek het by myself te denk, terwijl ek voorbereid dat, <coughs> en ek gaan het recht op vir sê, dat as ek en julle nie eerlijk aan gesels, en in totale vriendelijkheid en liefde, dat die lewe van Jezus Christus, wat God so hard was vir ons, die essens van ons bestaan is nie, het het baie laat geword. As ons nie net kan gesels oor die lewe wat ons wil ontvang, die openbaring, die licht, die wat Paulus daar in 2 Korintiërs 4 sê, wat eindelijk in jou harten moet skyn, die heerlijkheid van God wat in ons harten moet skyn en weisheid en kennis en openbaring moet bring, wat skyn in die aangezicht van Jesus Christus, as ons nie daarover kan praat nie, het het baie laat geword in die hand. En weet jy, die, die skrif sê dit duid, dat dit skyn in die aangezicht van Jesus, en ek gaan nou net vir jou, dis ek om het gevraagd op die WhatsApp groep, lees een bykie in voorbereiding die skrif vir vandag, Ek ga julle nie toets nie hoor. Maar as jy in Johannes 1 vers 4 onthou, dan sê, vers 1 sê, die begin was die woord, en die woord was by God, maar die woord was, saf God. Dan sê in vers 4, in hom was lewe. En hierdie lewe was wat vir die mens? Licht. Kom, sê sal met my. In hom was lewe, en daar die lewe was die licht vir die mens. En wat sê vers 14 dan? Wat is die ultimate heerlijkheid wat dan plaas? In vers 14 sê, in die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Nou is dit maar net een van die mooie sinniekies. Dit is letterlijk vertaal, die woord het kom tabernakel onder ons. So as God kom tabernakel onder ons, en nou moet jy een goeie oud-testementiese kenner wees. Wat gaan hy saam met hom bring? Heerlijkheid, licht, glorie. Hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En wat het hy gedoen? En ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige, enige geboren wat van die vader kom, vol genade en waarheid. En ek wil vir jou vraag, ek sien dit letterlijk in my geestes oog, dat Jesus voor die jode staan wat bezig is om my te accuse. Ek, ek wil amper myself, ek wil het die inlees in die tekste, maar ek sien hoe die uitnodiging van Jesus eindelijk letterlijk uitgesteek word na hulle toe en hy, hy vir hulle sê, en jylle wil nie na my toe kom om die lewe te heen nie. Dit is die issue van ons land en van die wereld op die oomlik. Mense wil nie kom na die lewe toe nie. Weet jy wat is hier roon is? Dan probeer kerke, probeer, a, a, a gaan hulle daarby kom na een lewe skep, en dan raak mense verlief op een valse lewe, wat in show is, en in ervaring en belevenisse is, maar dit is nie Jesus nie. So die uitnodiging wat Jesus hier gee is so prachtig, die vlees, die woord het vlees geword, um, en onder ons kom woon, en, 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 dis die essens wat hy vir hulle naartoe uitnooi, dis die uitnodiging wat vir ons vandag ook hier is. En hier is my vraag, sê nie maar die heerlijkheid van God het nou gekom, en dit het, in die aangezicht van sy sien, sê die woord. Maar jy grijp dit nie. En die heerlijkheid transformeer nie jou leven nie, wil ek vir jou een ding vraag, hoe gaan hierdie land, en hierdie dorp, en hierdie wereld, dit ken, as niemand dit gaan leef, preek, of daarvan gaan getuig nie? Hoe? As ons nie gaan opstaan vir dit wat die werkte, die waarheid is nie. Weet, ek dink, uh, ons allemaal soek die dellerij, dellerij, wie gaan ons hier uit die volkie uitleid. Maar ek vir jy sê, op een baren sê, daar gaan een ruiter op een witperk kom in die einde, sy naam is getrouw en waarachtig, in sy hand hou hy septer vast, hy het een kleed, wat vol bloed bedrip is, waarop daar een naam geskryf is, wat niemand kan uitspreek, niemand dan sê vir ons, wat daar die naam is, en dit is die woord van God. En die woord getuig vir ons, dat daar die woord, wat getrouw en waarachtig is, het gekies, om onder jou te kom tabernakel, om een ding te doen, en dis om die heerlijkheid van God te bring, en so dat het ons even totaal en al sal transformeer. En dat ons uiteindelijk by punt sal kom en sê, weet jy wat, nee, as ons ooit een definitie van ons levens moet gee, dan is dit ons levens kan nie bestaan, as Christus nie my leven is nie. Jy weet, uh, <coughs> Ons het hier in die boek van Johannes spandeer ons die afgelopen tyd en ons sien, uh, nie net in die rest van die Nieuwe Testament nie, maar ons sien hier in die boek van Johannes dat hy vir ons sê, dat daar woord Jesus is die lewe, ons sien dat hy sê vir ons, hy is die licht, ons sien dat hy sê vir ons, hy is die lam van God, ons sien dat hy, hy sê, sy naam is Christus, hy is die bruidegom, noem Johannes om daar in Johannes 3, Johannes die doper, daar is soveel name wat vir hom gegeen word in, in termen van sy waardigheid en sy heerlijkheid, 
En weet jy wat, he, wat Johannes eindelijk doen, in die eerste vijf hoofdstuk, en net op waar ons nou is, is hy geef jou een ware definitie van een leven van eerlijkheid in die aangezicht van God. En hier is een diepe vraag wat hier vir my kom. Jy, Jesus gaan het ons gaan later erbij kom. Hy sê later in Johannes 10 vers 10 wie hy sê, omdat hier so een ding. Ek het gekom om vir julle die lewe, die zouwe in Grieks, in oorvloed, in Therisos, staan aan Grieks. Ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee. En hier is my vraag, wat in lewe het hy gekom om vir julle in oorvloed te gee? So dat jy gemakkelijk kan bly, een lekker kar kan rui, genoeg kost het om van te eet, dat jy op een lekker vakantie kan gaan, mense, Ons gaan nou by Johannes 12 uitkom, wat hy al hy goed challenge. Dit wat hy gekom, die leven wat hy gekom het, om vir een oorvloed te kom gee, is die leven wat in jou hart en skyn, in die aangezicht van sy sien. Daar is geen mens verheerliking, en nie die leven behalwe Christus verheerliking nie. Gelaas is 2, denk ek, saan Paulus die spijker op die kop, jylle ken het so goed, my gaan het vir jylle sê, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, hoor wat sê, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, en leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het, en myself vir my oor gegeet het. So, hoe kan jy die ware christelike leven leid? En as in die census opname staan, 75% van ons land sê, is Christ, en ek wil veel sê, is nonsens. Maar as jy werkelijk waar in definitie wil hee van een Christ follower, dan word die christelike lewe geleid in een. En sy naam is Jesus, en jy sak met onder hom. Jy leid jou lewe letterlijk meer in hom. So hoe kan jy in lewe, en hier is my vraag is, as jy nie bereid is, om jou leven neer te leen in Jesus Christus nie. Hoe kan jy een leven van heerlijkheid leven op hierdie aarde? Een leven van, kom ons gebruik maar in Engelse woord, right standing before God. Hoe kan jy gerechtverdig, een dag voor die levende God kom staan, soon as hy sê? Hoe? Hoe kan jy voor hom kom staan in die essence van jou mens, jou soon en Jesus? Want die, die Bijbel sê vir ons dit baie duidelijk in die Romeine 5 en op vele ander plekke, dat die essence van een leven sonder Christus is, is een leven van corruptheid, besmetheid, vol duister, een, een vervallen leven. Een leven wat besmet is. En nou is daar mense wat op hierdie aarde die kans vat om een leven te leven van Christus en, sy, en Godse heerlijkheid in en dier om nie die essence is van ons bestaan nie. So hoe gaan jy voor die levende God gerechtverdig word en voor hom kom staan met een leven wat nie Christus in is nie? Dis die grootste fout van jou hele leven wat jy sal maak. Al het jy al jou ander daks in die rou, en al sal ons na enig iemand sy leven kom kyk en sê, wow, sy gesin lyk so gelukkig, hulle leef so gemakkelijk, as jy nie dit het, het jy alles gemis. Kyk na al die groot civilizations wat ooit bestaan het in die geschiedenis, die Babylonies, die Assyriërs, die Grieke, die Romeine, hulle allemaal het opgestaan met mag en geweld, mens het vrees in hulle hart gehad vir die, 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 die empires wat opgestaan het, waar is hulle vandag? nog laar is die reunies wat jylle net nog gesê, dat hulle alle allemaal het geval. Maar as een koninkrijk wat gaan bly staan, tot in eeuwigheid, en dit geskiet in die heerlijkheid van God. So daarom wil ek vir jou vanochtend recht uit die vraag vra, ken jy werkelijk vir Jesus? Ken jy hom werkelijk? het jy verlange na sy leven wat in en dier jou vloei. En ek dink soos wat ek nou net vir julle in Johannes 5 gelees het, weet jy ooit met wie jy te doen het? Weet jy wat sy kracht en heerlijkheid is daar in sy stem, wanneer hy ook na jou toe gestap kom, maak nie stap, hoe lang jy dat in iets vastgevang is nie, en by jou kom staan en vir jou vraag, wil jy gezond word? Ken jy die stem? Ken jy die heerlijkheid? Ken jy die kracht? Ken jy die skeppingsvermoe en die heerlijkheid en die oproep tot nieuwe lewe wat in sy stem is? Weet jy wie hy dit, wie dit is? Weet jy wie Jesus klein om te wees? Het jy verstaan daarvan? Paulus skryf op een stadium in die Galaties in Galaties 4, en hierby wil ek volkomen met my persoonlijke mens wees, kom aanstuik om, en ek sê hierdie woord is absoluut vir ons gemeente en gemeenskap in die tijd, en hy sê in Galaties 4 vers 19 my kinders, vir wie ek in barens nood is, my sê my kinders vir wie ek in weer in barens nood is, en hy sê iets belangrijk, totdat Christus 
in jylle gestal te kry. En ek gaan net eerlijk met jylle in liefde wees. Ek sal oor hierdie mensdom en hierdie gemeente bly ween voor God, tot het allemaal gered is. En totdat ek ergens in my hart met die berusting sal kry, dat Christus een gestalte gevind het in elke mense leven. Want weet jy wat, nie, as Christus gestalte vind in mense sy levens, is dit die wonderlikste, heerlikste leven, al het ons leiding. Al is vir die pense 1,29 waarde, terwille van sy genade ons ook geroep is om te lei. Het ons hierdie rus in ons hart, en ons die gestalte kry, wat Paulus eindig eenvoudig sê, is dat daar geen, maar geen confidence, en enigszins in die mense vlees is, in jou eie vermoe, in jou eie in jou eie kracht om iets te produceer, en die vermoe en die heerlijkheid leer alleen blik, dat Christus gestalte in jou moet kry, en dit was my vraag waar ek weggetrek het vanochtend, as Christus gestalte in ons kry, dan doen hy bring een iets saam met hom, en dit is die heerlijkheid van God, wat skyn. Colossense 3 vers 15 is nog een van die ginslik verse van my, hy sê, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle wijsheid, Maar as die woord van Christus reiklik in ons woon, in alle wijze, hoe denk jy sal ons lyk? As die woord van Christus reiklik in ons allemaal woon. Letterlijk die woord woon beteken in oorspronkelijke betaal to dwell in binnen in jou om jou positief te beinvloed. En ek denk wat die woord sê is, as die woord van Christus, en Johannes het klaar gesê, en hy is die woord, en daar die woord was daar lewe, daar die lewe was die licht vir die mens, daar die lewe het met die heerlijkheid onder ons kom tabernakel, dit het sam met dit gebring genade en waarheid, nou het hy gekies dat hy woord in ons kom bly, in ons kom woon, in ons kom dwel, om ons positief te beinvloed, en dan sê die skrif in alle wijsheid, en verlede week het ons salem hoom, wat God vir hom goddelike wijsheid geet, ons aangehaal spreek in 9 vers 10, wat hy sê die beginsel van wijsheid, is die vrees van die Heere, so hier is die ding, maar bly nie goed by my, as die woord van Christus reiklik in ons kom woon in alle wijsheid, en as jy definitie wil hee van wat wijsheid is, is het om die Heere te dien en die vrees van die Heere, dan is het so mooi wat God sê, 1 Korintus 1 vers 30 sê, dat God besluit het, dat in hom, in Christus, hy vir ons sal word, gerechtigheid, heilig maak om verlossing, en wijsheid. So dier die lewe, ek ook nie jylle my nou verloor nie, dier die lewe van Jesus in my te heen, bring wijsheid, en daar die wijsheid is niks meer en minder as een vrees van die Heere nie, en as ek een vrees van die Heere het, dan sal ek kies, dat die woord van Christus reiklik in my hart woon, en as sy hart in my woon, dan sal ek anhoud bid vir hierdie dorp en hierdie gemeente, totdat Christus gestalte kry in mense, as al die verse in het sal opvat in jou, Godse plan van die begin af was dat sy sien en mense moes kom tabernakel het. Hoekom? So dat sy heerlijkheid kon afkom. So dat sy heerlijkheid in jou kon kom woon het. 2 Korintus 6.16 het ek vele aangehaal en ek sal in hulle woon, sê God. Dis in die tempel van die levende God en ek sal onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Ek vraag jou net die vraag. En jylle sit in bezighede, jylle sit in plekke, in maatskapie, in hierdie dorp waar jylle werk, waar ek nie elke dag uitkom nie. Maar hier is my vraag. As die Heere sê, ek sal in jylle kom woon en onder jylle kom tabernakel, Johannes 1 vers 14, maar 2 Korintus 6, 16, ek sal in jylle kom woon, en onder jylle wanneer, en ek sal vir jylle God wees, en jylle sal vir my volk wees, wat is hy bedoeling daarmee? So dat die heerlijkheid van God in jou hart sal ons kyk. En my vraag is, hoe sal die dood dan lyk? Jy sê, ons sit vastgevang hier in een geweldige moeilike situasie, en dit is dat amal wat ergens of in kerk bywoon, ek het al vir ek sê, ek ry by 10 kerke vir by my uit te kom, dat ergens sit mens in gemeentes vastgevang en hulle gaan die emotions van kerk wees of gemeente lewe en in die diepe vraag word jy nooit gevra wat ons verochtend mee weggetrek het is die lewe van Christus, ken jy omrechtig? want in een van die liedere wat jy nou voor die tijd geluister en wat ek denk net absoluut fantastisch is, is van nou maar pijn nou maar sadness, het jy kan jy nou dit nou oproep, vraag jy op die stadium van die vraag, allemaal van ons gaan voor die heren verstaan, die boeken gaan opgemaak word en die vraag is, is jou boek die lewe in die naam van die boek van die lewe geskryf ken jy vir Jesus het hy om jy die mag gegee om waardelike sien van God genoem te word en dan sluit hy die dokterkies in 
God zijn woorden, hij die het feit dat hij in ons wil kom woon en onder ons kom wandel. Kom ons verstaan hierdie, al die nieuwe testamentische woorden wat ik veel gee, totaal uit oud testament uit. So dat die nieuwe testament eenvoudig net een verduideliking is van wat die oud testament sê. Weet jy dat God al aangekondig is, een van die wonderlijke hoofdstuk in die Bijbel wat ons net oorlees en wat ons, ons raak boord met, met, met tekste in, in die eerste vijf boeken van die Bijbel, maar dan kom je bij tekst soos nummer 14 uit, waar God die altijd aan die woord is, waar hy vir hulle sê, kyk na my heerlijkheid, kyk wat ek gedoen het, kyk hoe ek hulle verloos, moet my nie vergeet, en dan kom my op een stadium in nummer 14 en dan sê, maar so waar is wat ek leef, en die hele aarde van die heerlijkheid sal vol word. So in die oude testament in nummer 14 sê God al klaar wat sy hart is. Hy wil hee dat sy heerlijkheid oor die ganse aarde sal kom en dat die aarde sal vol wees van sy heerlijkheid. Daar hy klaar ons probleem om met mense in hulle levens neer in Christus nie. So Godse hart is, ek wil hee my heerlijkheid, my leven, my licht, my tabernakel, vol van genade en waarheid, my sien, die lam van God, Christus, en so kan ek nou aangaan, want ek gaan heel middag kan aangaan om dit op te noem, wil ek hee, moet nie net onder die hulle kom woon en wandel, nie, ek wil hee, hy moet kom met die purpose, so dat my heerlijkheid oor die ganse aarde sal kom en dit sal vol maak. Die heerlijkheid sal alleen dat die aarde vol, sê ek vandag vele van hy die woord uit, as die wedergebode seens en dochters hulle levens neerlee in Christus dier ware wedergeboorde. Hier leef my nog een gevaar licht, want dier sommige kerk het mense so in die ritme gekom en gesê, ja ons, 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 ons bitte gebed saam, jy weet ons, ons beweeg saam in die groep, daar is groepsdruk en groepsbeweging, sommige mense selfs onderdompel, maar dit was nooit een begrafenisdoop, dit was nooit een bekeringsdoop, dit was net een belevenis, een ervaring. En in kort voor lang sit mens in thematisch te wat wanneer daar een issue kom, of leiding kom, of vervolging begin kom, dan sit ons met een krisisvraag in ons hart, ken ek werkelijk vir Jesus? Want as ek om werkelijk ken, het nie net die heerlijkheid van God in my kom woon nie, is het vol genade om vir hom te leid, het sy volheid, sy genade, sy oorvloed het in my kom woon, sy leven, sy licht sy perspektief om verder te kyk, is net dit waarin ek nou vastkyk, het in my kom woon, Nou vraag vir jou, hoekom is hierdie boodskap so belangrijk? Wil jy nie die eerdere boodskap hoor uit Psalm 23, wat ek vir jy sê, ach die Heere is jou herder, en jy kom niks koort nie. Die Heere gaan jou blees, jy gaan een vakantie in Italië kry. Of Israel. Ek sien Marius, jy gaan een Ferrari kry volgende week, jy weet. Is dit wat ons soek? Is dit waar jy in die wereld verval het om? Hoekom is die boodskap so belangrijk? Hoekom is die evangelie en die focus van die hele boek van Johannes so ontzettend belangrijk? Want ek het het al veel elke keer kom sê, Johannes 20.31 sê, hierdie dinge wat in hierdie boek geskryf is, al hierdie stories van Bethesda, wat Jesus hier sê, is geskryf met een doel, so dat ons waarlijk sal glo dat Jesus Christus die Seen van God is en dier in sy naam te glo die lewe kan hee. En ek vraag weer vir jou, wat sy lewe? en die antwoord is nog die heel ochtend gegeen, die lewe van die heerlijkheid. Ek het gekom om vir die lewe in oorvoed, in perisos te gegeen. Colossense 9 vers 10, dat jylle die volheid reeds in Christus het. Dit hart, dit help vir jy hart om nou na ander kerk toe, om meer voller dinge van die Heere te gaan soek nie, want hy gaan nie veel voller maak as wat Christus jou kon maak nie. Wat jy wel gaan soek is belevenisse en platforms, Maar eindelijk moet jy die nodig steed en wat al die kerkies by weet voorbij en hy eindelijk moet verkondig en in die soene melodie is Christus is die Heere en die heerlijkheid van God skyn in sy aangezicht en mag dit in jylle harte inskyn en mag jylle jylle levens voor hom neerleid en hier kom iets wat baie interessant is wat ek met jylle wil deel. Ek sê altyd dat as jy die Bijbel lees, moet ons, moet ons contextueel die Bijbel lees. Die Bijbel is nie teenstrijdig nie, die Bijbel vul om die heel dit aan. Jy kan nie teenstrijdigheid vind in die woord nie. Wanneer dateer Johannes een brief? Weet jy dat dit die naaste brief is in die Nieuwe Testament wat volgens dateer? En dan denk jy bij jy sê, wat? Openbaring is ons die laaste boek, is ons die laaste in die Bijbel. Nee. Johannes skryf na openbaring, skryf hy die evangelie. Nou skryf hy die boek gedateer plus minus 95 na Christus. Nou, moet nie nou my verloor hier so nie, dit gaan nog veel weer klink, maar geloof my, dit is bewys. 
die jaartelling toe Christus gekom het, hy was 33 jaar oud, so Christus is nie geboren op die jaar 0 nie, dat was een skraaik fout geweest, hy is plus minus so 4 voor Christus geboren. So as die tijdlijn deertrek, is het plus minus, want as hy bediening begin hier rondom 26 na Christus tot 29 na Christus nie. Kijk goh, vanaf, kom ons sê, print om ons om het af te rond, 30 na Christus tot 95 na Christus, doen gauw som ekie, hoeveel jaar is dit? 15? 60 jaar. Wie van julle is ouwer as 65 jaar? Dit is jou vreugde om na jou hand op te steek. Prijs die Heere. Prijs die Heere. So, men aan net om vir jou gauw idee te gee van hoe kort tyk jy dit is, want jy kan seker nou nog aan jou jeugdjaar dink en hoe vinnige leven dit voorbij is, nie? Um, ek wil jy hem dit gaan verstaan. Laatste boek. Van die eerste boeken wat dat teer, kom geskiet in die Paulinische briewe hier rondom 60 na Christus. Met aan hoorde? 30 na Christus tot 60 na Christus, hoeveel jaar is dit? 30, wie is ouwer as 30 is, waar nou? <laughs> as hy, as hy, kom aan, <laughs> lekker. So, wat, wat kan skeesloop in 30 jaar na dat jy die opgestaan in Heere Jesus Christus gesien het? Hoe kan die kerk val in 30 dagen? Na dat jy manne het, wat in jou gemeente sit, wat Jesus letterlijk as eerste ooggetuies gesien en beleef het. Dit is my vraag. Lest het mooi wat ek vraag, dit is significant. Hoe kan het wees dat 30, plus minus 30, 35 jaar, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, dat Paulus hulle bezig is om die laaste brief wat hy skryf, let my, nie die eerste, nie, die laaste een wat hy skryf, aan te moed is, een waarschuwing vir die gemeente ben. En weet wat waarske, hy sê vir in 2 Timotheus 3 vers 2, is in 65 na Christus skryf, hy sê, swaar tye, swaar daar sal kom, die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgeriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsam aan hulle ouwers, ondankbaar, onheilig, sonde natuurlijke liefde, onversoende, kwaadsprekers, bandeloos, vreed, sonde liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genoot as liefhebbers van God. Mense wat die gedaante van God zalig het, het met die kracht af van verloor het, en jy gaan tegen my sê, is jy seker hy dit 65 na Christus geskryf en nie in 2020 nie? Maar hier is my punt. Hier is een groot gevaar wat ontstaan het, soma 30 jaar, na mense wat in die gemeente sit, die apostels wat rondloop, en die evangelie verkondig, en het verkondig van wie Jesus is, het al reeds gevare begin inkom, om een boodskap te bring, wat diversion, afleiding bring, van die ware Christus, Christus leven. Wat mense wegloop van die heerlijkheid van God, af 30 jaar na die opstanding. En wat noem hy dit? Hy noem dit een gedaante van Gods saligheid. Kom, ek vertaal het vir jou nie eenvoudig af, want ons is sê, met ander woorde, daar is mense wat nou skielik 30 jaar, en denk dan, 30 jaar na Christus leef, met een skyn, een gedaante van Godsaligheid, met ander woorde, een godsdienstigheid, een lewe sonde waar Christus die focus, die middelpunt van die lewe is, en waar Godse heerlijkheid nie in mense sy harte meer in sky nie. 30 jaar na die opstande. En wat is de gedaante van Godsaligheid? Dit is menselijke pogings, dit is menselijke werke, dit is menselijke heiligheid, dit is een leven wat geleef word dier die vlees, dit is godsdienstige pogings, maar dit is nie die leven van Christus nie. Dit is een skyn godsdienst, dit is een skyn heilige godsdienst, dit is een skade weer sonder een substance. Johannes 5 vers 39, wat ek vir die verhoogend gelees het, sê Jesus, jylle onderzoek die skrifte om dat jylle meen jylle daar in die ewig gelewe het, en dit is die van my getuig, ek wil, en jylle wil nie na my toe kom om die lewe te heen nie. Weet jy wat, dit is asof mense 30 jaar na Christus' opstanding gerieflik en gemakkelijk aan my geraak het, om eerder een substance of een skade weet te heen van ware heerlijkheid en godsaligheid, en dat hulle gemakkelijk aan my gevoel het. En hier sit jy 1930 jaar later. En ek vraag vir jou, wat denk jy het er tussen 1930 jaar gebeur? Die krisis wat ek beleef en wat ek eerlijk met julle gaan wees is, nou met die, die feit dat mense nie terugkom kerk toe nie, en ek word gaan ook gejudge word hier die sin wat ek sê, en is ok. 
Want ek het eerder die judgment van God lief, as die judgment van mense. Maar die, die, die feit dat mense dag nie nou kerk te kom nie, en ek probeer nie my kerk vol maak, so dat ek beter oor myself sal voel, en het gaan oor saam hoorigheid, saam staan, saam vecht vir die, vir die lieflikheid en die heerlijke van God, saam mekaar in die oor te kyk, saam mekaar te bemoedig, saam mekaar aan te raak, oef, versipte vir daar hier ekie, maar net jy weet, dan het jou hand uitsteek. Die groot gevaar is dat mense op die oomlik in die gemak van hulle huis sit, en enige appel van die televisie afhaal, en na kyk, en na luister, en nie altyd die geest van onderscheiding nie. En die probleem waarom ons nou sit, is nie net een verloning soms van die lewe van Christus nie, want ek wil vir jylle waar sê, jy sit mense van jylle, wat ek nou goed ken, wat ons al een lang te pad met die deur gestap het, en die deur geworstel het, maar die nieuwe apostolic reformation wat vandag bestaan, en die, 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 die valse boodskap wat het uitbring, is iets waar mense met alle klauwe wil vasthak, want dit maak iets van die mens. Maar dit maak nie iets van Christus nie. Dit klink soos Christus. Dit klink mooi. Maar dit is een, dit is een gedaante van Godsaligheid. Dit is een shadow. Dit is nie substance nie. Dit lok weg, dit is, jy weet, en op die einde van die dag, is die enigste ding wat kan gebeur, is om een ware godsaligheid te hee, is om uiteindelik te kom, en al my menselike werke, en my pogings neer te neer te heen, die lewe, wat daar in Jesus Christus is, daar die ware lewe te heen, en ek wil gaf jou die redding, sê, daar die lewe kom alleenlik van God, daar die lewe kom alleenlik in Jesus, na die wereld toe, en daar die lewe word alleenlik geleef, dier die heilige geest, dis hoe daar lewe lyk. So Godse plan was een plan van heerlijkheid. Sy heerlijkheid moest die hele aarde vol, het moest die aarde vol gemaakt het van hoek tot kant. God was getrouw daar en hy daar heerlijkheid gebring in die aangezicht van sy sien. Maar Jesus het opgevaar hemel toe. Jylle weet dit nie. Weet jy dit? Hy is uitermate verhoog. Hy het van die vader ontvang die belofte, hy het uitgestoot oor die aarde. Wat gaan die heilige geest kom doen? Hy gaan hy lewe van heerlijkheid kom straal soos licht in jou hart. En hier sit jylle voor my, 2 Korintus 6, tempels van die heilige geest, as jy jou lewe neergeleid in die heren, ek kan dit nie judge nie, ek kan ek kan wonder oor jou lewe, en ek kan wonder wat by jou mond uitkom, en of wat, of wat nie by jou mond uitkom, en ek kan daar oor wonder, en jy gaan tien tien dink ek is judgmental as ek daar oor wonder, maar wat van die hart van God is, loop die mond van oor. As die Heere le- levend in jou hart is, gaan jy oor hom getuig. As die licht van heerlijkheid in jou leven gestraal het, glo my, gaan jy dit weet. As heerlijkheid ons gevat het in jou hart. En jy gaan het leef. Al is dit in 1930 jaar later. En wie wat is die, wat vir my, wat vir my die hartseeste hiervan is, is dat ten al die dwalinge wat in 1930 jaar ingewaai het in die wereld, en al die dwalinge, al die leens van luiheid, valse ris, vrede, uh, harts, uh, valse harts ingesteld het, valse oortuigings uh, het, het, het een ding gedoen, en dit, is, dit het gedaantes van Godsaligheid gebring. En ek sien dit elke dag in my beroep, hoe mense eerder hartelijk na die shadows toe, eerder terugkeer na die swakker dinge toe, as wat hulle na Christus toe hart. En eenvoudig wat het sê is, dit, dit het iets gebring van selfrechtverdiging, eie werke, eie weisheid, ek noem dit sommer een fariseer geest, het dit na vore gebring. Mense wat selfs die skrif de dag en nacht sit onderzoek, maar die essens van die skrif mis hulle, is precies wat Jesus hier in Johannes 5 sê. Jylle wil nie na my toe kom, om die lewe te heen nie. Ek gaan afsluit. Hoe lyk so een lewe prakties? en ek dink dis die vraag wat ons moet vraag. So, hoe gaan ons dit weet? Wel, die eerste punt wat ek wil sê, en ek kan nou, ek kan nou skrif koppel by elke van die dinge, ek gaan dit nie doen, te wille van ons tyd nie, maar dit is totaal skrifteerlik wat ek sê, is dat daar Gods vrug in jou leven gaan wees. Jy gaan werkelijk waar, soos Johannes 15 sê, ingeanker wees, vaste anker in die wijnstok. Jy gaan die essens van jou leven sap, gaan jy alleenlik uit die wijnstok het kry. Wie is die wijnstok? Jesus. Jy gaan rechtig die Heere ken, Johannes 17 vers 3, jy gaan nie wonder wie is nie, die, en die ken is die intimiteit, om die die woord wat Jesus sê, dit is een woord wat vir sommige mense rechtig vandag moet sooi brand gee. Gaan weg van my af, ek ken jylle nie. 
Maar Heer, om ons het in die naam duivels uitgedrif, syk is genees, handen opgeleid, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Hoe ken jy die Heere? Jy, hoor my, jy ken die ware heerlijkheid van God in die aangezicht van Jesus Christus. Eerstens, as het in jou hart ontgeskyn het, en tweedens, as Christus jou ewe is. Jy getuig oor hom, jy beleef hom, elke dag, nie net tydens Heere dienst in die man, waar jy ook al is, jy beleef hom, jy praat met hom, jy praat oor hom, jy eet slechts van hom, klink dit veel vreemd, Johannes 6, ons kom so oor 50 weke by Johannes 6 uit, <laughs> hy sê, ek is die brood van leven wat uit die hemel uit die gedaal, wie van my eet sal, nooit weer honger kry nie, hoe eet jy van die Heere, jy word versadig met die lieflikheid en die kostbaarheid van wie Jesus is, dis hoe jy van hom eet, jy, 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 jy drink uit hom, hy die fontein van levende water, Johannes, uh, Psalm 16 sê, en hier is die fontein van die levende water, jy drink uit hom, Jy draf vrug in hom, jou hart is brandend vir die saak van die Heere. Ek hoef nie te kom in die ene 12 volt batterij by jou te druk, dat ons net een bykie lewe uit jou uit kan kry nie. Jy borrel oor. Ok, jy hoef nie nie, mens is die persoon nie keer verskil ook, ok, I get that. Dit moet uit jou uit borrel. Jy is opgewonde oor hom, man. Jy het hom werkelijk lief. Jy het hom werkelijk lief. En ek wonder baie keer oor die die dinge, en ek denk vir mans is dit een baie bitter moeilike ding. As jy een dag voor die lam van God gaan staan wat waardig is, gaan jy werkelijk vir ons voor hom kan neerval, en vir ons sê, ek het die lief oor die Heer. Ek het die lief. Jy ondersteen ander mense, want as Christus jou leven is, dan, dan kyk jy na ander mense, en ek denk, jy is die eerstaggevende punt, jy sit hier net in jou kamer, en jy sê, oor oh, pietie, Pity, pity. Jy stap na pity sy huis toe. Jy vat vir pity aan die hand. Jy help vir pity. En jy lei om na Jesus toe. En jy los nie vir pity voor hy nie voor die kruis van Christus neergeval het nie. En as pity dan neergeval het, dan val jy saam met hom neer en jy los om met die Heere daar op die grond. En dan staan jy saam met hom op en dan stap jy pad van discipleship saam met pity. Want dis die vrug van die lewe van Christus in jou. Jy word die voete en die hande en die lewe van Jesus van ander mense dis jou voorrecht, jy had op die weg en los een paai op die voorskip en druk die klokkie en spring jy op kaar en speel tok tokkie nie, jy leef, jy share, jou gedagtes is op hom, Colossense 3, ek dink alle meer in, in, in ons tyd waar ons op die omlik in Zuid-Afrika leef, en wat hier plaas, vriende, ek kan vir jy geen beter raad dit gee, is dat jy weer moet terug gaan in een lockdown, he. kyk hoe kyk jy nou vir my, lockdown in die hemelse plek, dan sluit jou in om jemelse plekke toe jou gedagtes, lock down in jemelse plekke, focus op die ene wie jy gesterf het, sing oor hom, ek, ek dink, luister, ek kritiseer glad nie radio's nie, tyk jy speel, smile even in my radio, kar, dat tyk jy sit ek jy goed af, dat tyk jy is het hard, maar sing oor die Heere, as jou geest moesmoedig is, en jou hart is laag, sing, sing oor hom, Lach saam oor die Heere, vol vreugde, huil oor verloore mens in jou dorp. Wanneer laas nie gehuil oor verloore mens in jou dorp, ek weet iets van julle wat in bezighede sit, waar daar talle verloore siele is, wat saam met jou werk. Waarom gaan ons ons net die slag in ons binnenkamers ingaan en sê, Heere, ek kom huil oor Piti, wie Piti ook al is, lyk my Piti te kom probleem, hoor. So ons gebruik vir Piti as een eenvormige naam, maar ons huil oor Piti. Want Heere, ons vraag nou vir die strijf vir Piti, Strui vir sy lewe. Bring hom na Jesus toe. Laat hy sy lewe neerle. Bid dan vir hulle. En ek hoef jy sê, hoor mooi wat ek nou gaan sê, moet nie kritiseer en oordeel nie, nie. Maar roep in trane eder mense uit vir hulle redding. En ek, ek gaan dit nou sê, die goed het het nou dag gesê, al is jy 50 of 80 of 90 of 500 jaar in die kerk elke zondag, beteken dit nie jy skryp die hoor. Al kom jy elke zondag en hy die ere dienst toe en al neem jy in al die gemeente activiteite deel, beteken dit nie, jy skryf, jy is al leerlik gereed van jou leven deel en jy sien. En wanneer Christus die middelpunt van jou verlange is in jou leven. En dan luister jy ook na die heilige geest en jy reageer op die heilige geest. Ek wil vir jy sê, dit is fysies onmondelijk vir my om by al die seer en gebrokenheid van die gemeente uit te kom. En kyk ook klein as ons. Dit is fysies onmondelijk. Let gauw sommiekie. Iemand sê, nou dag vir my, jy was so lang terug by my. <laughs> Dit is so mooi glimlach op my gesig. Dit sê, ek, ek weet, ek is jammer daar oor. Dit sê, ek, maar ek het nie die sommiekie gemaakt, as ek by elke mens en elke gesin, 
vier keer, vier aande van my week, by jylle moeder draai, maar kan my drie en half jaar vat, net om by die gemeente te kom. Net om vir perspektief te geef. Maar is nie my taak alleenlik om by allemaal te kom, nie, daar is 28 mekaar tekste in die Bijbel en die Nieuwe Testament, wat getuig vir die die leven van Christus. Ek sal ook klaar, jy verwerp alles selfsig, en jy en breis broers en sisters in die Heere Jesus Christus. Jy bewaar jou hart bo alle dinge, Jy weet, want die hart kan bedrieglik wees. Jeremia daar word geprofiteer, hy sê, um, dat die hart is bedrieglik bo alle dinge. Jo, Johannes 2, wat ons klaar deeg, sal het dit gesê, Jesus het precies geweet wat in die hart van mens is. Psalm 139 sê, soos jy nou sit en luister, of na jy die opname gaan luister, kyk hy dwars dier jou. Hy weet precies wie jy is. En hy bring my terug by die vraag wat ek reg in die begin gevraag. Ken jy werkelijk vir Jesus? En as hy nie net by die bad van Bethesda by jou kom staan nie, maar as hy met jou Pharisee spirit en jou met een gesprek gaan treed, en hy vir jou sê, jy een onderstukkie skrifte, maar kom jy na my toe om jy lewe te heen, gaan jy daarop moet reageer. Jy gaan na antwoord daarop moet gee. Johannes 12 ten slot is een baie interessante tekst, ek moet nie waar en ek gaan nie die hele ding in exegetisch ontleed nie. Maar hier is iets wat gebeur, het was weer een pasga tyd, mense gaan hier ruis in toe, maar nou is vertel die skrif vir ons, van ek kom Grieke, wat gekom het, ook om aan bid, so hoekom kom hulle, dis Gentiles, hoekom kom hulle hier ruis in toe, om te kom aan bid, ek sê vir jou een rede, hulle het gehoor van die heerlijkheid van God, wat skyn in die aangezicht van Jesus, hulle kom, hulle kom vir Jesus, hulle kom na die, na die, na die disciples, hulle vraag, in Johannes 12, vraag hulle Philippus, ons wil Jesus graag sien, luister hier, as iemand aan jou deur kom klop, en vir jou dit vraag, moet jy sê, wacht net gaan, dan maak jy die deur te nis, en dan maak jy my die loop, so kom, kom, sit, kom, sit, kom, kom, ons praat hier om, ons wil Jesus graag sien, en al wat hulle eindelijk gesê, wat Philippus gehoor het, ons wil sy heerlijkheid sien, ons wil ervaar, dit waarvan allemaal praat, en dan had het Philippus, interessant, luister nou baie mooi, en ek sal net afsluit, net om die vers te kwaad, Philippus gaan dan na Jesus toe, en hy sê vir hulle, die Grieke wil hy sien, en Jesus' antwoord is, baie interessant en verstommend. Hy gaan het net vir julle is. Hy sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die korenkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug, letterlijk in die Grieks, abandoned plentjes, met ander die vrug is die lewe van Christus binnen jou. Hy sê, wie sy lewe lief het, sal, die va- sal dit verloor. Hoor wat sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in die wereld, sal dit bewaar vir die eeuwige lewe. O, ons hou nie van hy sê nie. Gaan nie weer veel lees. Wie sy lewe lief het in die wereld, met ander woorde, sy eie lewe, wat nie die lewe van Christus is, wie dit lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat, die ou Adam natuur, en alles wat in opstand komt in die lewe van Christus, wie dit haat in die wereld, sal dit bewaar tot in die eeuwige lewe. En hou nou vast, hier kom die, sier op die koek. As iemand my dien, laat om my volg, en waar ek is, sal my dien ook ook is. En as iemand my dien, sal die vader om eer. En ek het al vir gesê, en ek sluit af met die die woord moet nooit die bybel buiten context lees. Net hier, as jy net sal omblaas, en sal kyk wat daarna gebeur, as Jesus was die voete van sy disciple en hy gaan kruis toe. Hy sê, wil jy my die naam wees? Wil jy die lewe van heerlijkheid in jou heen? Volg my. En waar ek is, sal jy wees. Wat gebeur net die naam? Jesus is op die kruis. Wil jy Jesus volg? Wil jy werkelijk weet wie hy is? Gaan kruis toe. Is dit vreemd in die evangelie nie? Lukas 9 sê, tel jou kruis dagelijks op, verloon jou self en volg my. Sonder self neerlegging, sonder om jou leven te leer, as iemand my dien, laat om my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar wees, en dan hoor ek net die woorde van Jesus en Johannes 5, en dan gaan ons maar volgende week weer verder. En jylle wil nie na my toe kom, om die leven te heen nie. Ten slotte sê vir jou dit, God is vol heerlijkheid. En hy bring daar die heerlijkheid in die aangezicht van sy sien. Dan gee hy die uitnodiging dat die heerlijkheid in jou hart moet inskyn om jou leven te transformeer. 
nummer die 14 het gesê, God wil hees sy heerlijkheid moet oor die ganse aarde wees. Hoe gaan dit daar kom? Die seens en dochters wat hulle leven leer nie, die een in wie die aangezicht van heerlijkheid geskyn het. Nou kom woon na heerlijkheid in jou, en jy is die beste mens. 2 Korintiërs 5 sê, nou die Heere aan jou die bediening van versoening toe vertrouw. En hy, hy geef jy die uitnodiging. Wil jy die lewe heen? Wil jy na my toe kom? Jy gaan net die Heer as jy dit het gaan vat nie. Die Heer net nou na my te kyk, gaan nie vir jy die lewe gee nie. Maar die Heer het te vat, gaan dit brand. Ken jy werkelijk vir Jesus? Amen.